Today, I'll be presenting to you my second quarter PETA collaboration in Computer, AP, and MT. Good morning, everyone. I am Jacob N. Cadorniga. Today, I'll be presenting to you my second quarter PETA collaboration in Computer, AP, and MT. At the end of this vlog, we will learn the importance of computer and internet, a short biography about the selected heroes, and the meaning of the symbols of Cavite. Do you know who are the heroes and the symbols of your beloved province? We will find at least two heroes and two significant symbols of our province, Cavite. Of course, by surfing or searching using the internet, I prepared the keywords to be used in surfing so I can just copy-paste it in the address bar of Google. Keywords are, please look at the screen. First, we're going to find the two prominent heroes of Cavite, Julian Felipe and Emilio Aguinaldo. Open Google Chrome or choose Julian Felipe, the one who wrote the National Anthem of the Philippines, Lupang Hinirang. Scroll down a little bit Choose this site. So open link in your tab. According to this page, Julian Felipe ay kinikilala bilang kompositor ng musika ng pamangsang awit ng Pilipinas. Ang Marcha National Magdalo ng ngayon ay kilala bilang Lupang Hinirang. Let's look for a clearer image of Julian Felipe. On the same page, Click Images tab, right-click on the first image, open link in your tab, scroll down a little bit, and click this image. Right-click and save images. Since we have the information about Julian Felipe, we can add it now in PowerPoint presentation. Blank presentation. Choose layout. On the caption, let's add the title. Let's change the font and font size. Font is Arial. And font size is 54. You will make the box bigger so that there will be space for the words. Content is second quarter performance task presented by Jacob and Cadorniga. We will change the font color, then we will add the image of Julian Felipe. Drag the edge to make it bigger. This is the title page, so we will add two more pictures. One. It's the picture of Emilio Aguinaldo. And the second is the picture of the symbol of Cavite. Click new slide, then duplicate selected slides, remove all of the title, content, and picture, except 
for Boolean 3D Pass image. You will just make Boolean 3D Pass image bigger on the side. Then let's add the title of this slide. Font is Ariel. Font size is 32. And now we will put it in the middle. Now let's go to content and get some information from Julian Philippe's page. First, we will make the content and section bigger. Now, we will add the information about Julian Felipe. Copy paste. Copy that. Add the last thing to copy sa hanggang ilusan. Copy. Then, paste. Control A or highlight the content. Also, make it Arial. This is how you search using the computer and internet and putting all of the information inside PowerPoint presentation. This is the final output of my research and presentation. Let's go to our next topic, Symbols of Cavite. Alam mo ba ang kahalagaan ng selyo o logo sa isang lalawigan o rehiyon? Panoorin at pakinggan ang video ng ilang segundo lamang. Sa araling ito ay malalaman natin ang mga simbolo at sagisag na makikita sa bawat lalawigan ng ating rehiyon. Ngunit bago natin simulan, ano nga ba ang nais pakahulugan ng simbolo at sagisag? Ang simbolo ay ang panandang makikita sa pamamagitan ng paglalarawan ng anumang bagay na kumakatawan sa naisisagisag nito. Ang sagisag naman ay ang nagbibigay kahulugan sa mga pananda o simbolo ng inilalarawan. Ngayon sa video, ang mga simbolo ay panandang makikita sa pamamagitan ng larawan ng anumang bagay na makatawan sa nais isagisag nito. Ang sagisag naman ay nagbibigay kahulugan sa mga pananda o simbolo ng inilalarawan. Ang selyo ng Cavite. Ito sa lukuyang selyo ng Cavite ay dinisenyo ni Mayor Timoteo Encarnacion Jr. Ang kahulugan ng mga simbolo sa selyo ng Cavite. Ang kalasag ay kumakatawan sa katapangan at Katatagan. Ang pagsasama ng mga sinag ay naglalarawan ng papel ng Cavite bilang isa sa mga original na lalawigan na nagtindig dominasyon ng Espanyol noong 1896. Ang lalaki sa kaliwang bahagi ay isang magsasaka, simbolo ng pangunahing hanap bukay sa lalawigan. Ang larawan naman ng lalaki sa kanang bahagi ay isang mangingista. Isa ring pangunahing hanap bukay sa lalawigan. Sana ay maging inspirasyon si Julian Felipe at si Emilio Aguinaldo. Ngayon, dumako naman tayo sa pagbuon ng mga pangungusap tungkol sa bayani at simbolo o sa bisag na ginamitan ng mga tayutay. Ako ang nakatais ko ibahagi sa inyo ang kahulugan ng tayutay. Tayutay, isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang madaling maunawaan habisa at aakit-akit ang pagpapahayag, pagtutulad o simili. Halimbawa, ang tao ay kawangis ng Diyos. Pagwawangis o metapora. Halimbawa, matigas na bakal ang kamao ng boksinero. Pagsasapao, stupidasyon. 
Limbawa, sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin, pagmamalabis sa herasyon o hyperbole. Halimbawa, umulan ng pera sa pagtama ko sa loto. Julian Felipe ay isang pianista at kompositor na niniwala siya na ang buhay ay parang musika. Minsan malungkot, minsan masaya. Dito sa aking unang pangusap, gumamit ako ng kayutay na simili. Inihahalin tulad ko ang buhay sa isang musika. Bumaha ng luha sa tahanan ni Emilio Aguinaldo nang siya ay pumanaw noong paanim ng Pebrero taong 1964 sa lungsod ng Quezon. Dito naman sa aking pangalawang pangusap, gumamit ako ng kayutay na hyperbole. Kalabisan ang pagbaha kung ikaw ay lumuluha. Isang matabaw sa bukid ang lakas ng magsasaka. Dito sa aking ikatlong pangusap, gumamit ako ng kayutay na pagwawangis o metapora. Inihahalin tulad ko ang lakas ng kalabaw sa isang magsasaka. Ang mangingisda ay niyakap ng maramig na hangin sa gitna ng dagat. Dito naman, sa aking pang, pang-apat na pangusap, gumamit ako ng kayutay ng pagsasatao o personifikasyon. Ang hangin ay di naman umayakap. Siya na ay may Natutunan kayo sa paraan ng aking pagsasaliksik gamit ang computer at internet tungkol sa mga bayani at simbolo ng Cavite at pagbuo ng mga pangusap tungkol sa mga bayani at simbolo na ginamitan ng mga tayutay. Salamat! I hope you enjoy. If you haven't, please click the like button. Subscribe and click the notification bell so that you will be notified when my next video will be uploaded. Bye!